Hi guys, welcome to Adino for Beginners. So, in the previous video, we will talk about various kinds of Adino flavors. So, now we will talk this video. We will explore a unique flavor and we will explore the Adino board. So, in the last video, we will use the course full of Adino Uno. Okay, why do we use the Adino Uno? Let's talk about it first. Okay, so Adino Uno is the most important thing. तो पॉपुलर आ यूज़ पन रहा एक अडिनो बोर्ड्स ला एक बोर्ड उन्हें अडिनो यूनो देन वंदे इफ़ अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स ला वंदे पुद्सा स्टार्ट पन रहिंगे अंदर कोडिंग पुद्सा स्टार्ट पन रहिंगे आप इतना इन्द अडिनो बोर्ड उन्हें रोम्बे इज़ी आर को सो आदन आला वंदे अडिनो यूनो बोर्ड वं so first ini enaknya main komponen sirik ke, apaing kita dapat lah, then then one or over komponen ini enna purpose kaga anda dino bol lah sirik ke, apaing kita dapat pakala. So kita pat na USB jack, then power jack, then voltage regulator, then crystal oscillator, reset button, power pins, analog input pins, digital pins, then TX and RX pins, then anda power on LED, then analog reference, then IC SP pins. Then main controller, that is Atmega controller This is the Arduino Uno main components So now, what purpose of the component is to be used in Arduino Uno So first is the USB jack So USB jack is the main use of the USB jack We have to upload the main Arduino board to the computer to the main USB jack इधर वेर अधिक यूज़ आगे था अपना अडिनो अडिनो बोर्ड वंदे पावर पंटर अधिको यूज़ आगे थे। I mean अडिनो बोर्ड का पावर सप्लाई करुँ कर अधिको इन्दर यूएसपी जैक वंदे यूज़ पनी क्ला। So then next वंदे पावर जैक। So इन्दर पावर जैक में ही ना यूज़ ऐ दिक यूज़ पन्दर ना इधर पैर ले रखे इधर वंदे अडिनो का पावर so, Arduino is the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to 12V to the maximum input voltage of 7V to then next बोलते ना voltage regulator, so इधर pair ले रखे regulator, ये दर regulate पना पोते voltage जो अंदर regulate पना पोते, so अपन ना इप्पन नम्बर नम्बर आदिनो को अंदर given voltage कुड़ करों तेरी माँ, I mean और power jack मुले power jack मुले माँ कुड़ पाएँ लव अंदर USB jack मुले माँ कुड़ करों मतलब माँ, so अंदर power अंदर power अंदर voltage जो अंदर control पन्दर देखो, then stabilize पन्दर देखो ना इंदर अंदर voltage regulator use आ गए ओके वाह, सो इन द वोल्टेज रेगुलेटर इन द वर आउटपुट अगा वंदे आद मत्ता प्रोसेस प्रोसेसरो मत्तक एलिमेंट्स हो वंदे यूज़ पनी को, ओके वाह, सो वोल्टेज रेगुलेटर इस वन ऑफ़ द मेन क्रूशियल एलिमेंट, देन वंदे क्रिस्टल आसलेटर, सो क्रिस्टल आसलेटर ये द क्यूज़ आगे द अप्रिन पातो ना, आदिनो को � Timing issues, semua ada yang deal pun terjadi, tu, na, itu crystal oscillator, tu. So, adi no, anda, apa lama frekuensi lara, na, agono, apaing kita, determine pun terjadi, semua macam, anda, ini, anda, crystal oscillator, tu, apa ni, sula, anda ni, itu, time calculate pun terjadi, tu, ini, crystal oscillator, use agak tu, okay. So, ini, crystal oscillator, tu, frekuensi, apa lama, apaing, pato, na, 60 megahertz. So, ini, 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 lama, anda, anda, crystal oscillator, tu, function. Then, anda, reset button. So, if we have a reset button, we will run the program. Then, if we have the first time we have run the first time, so we will click on the reset button. So, if we have the first time we have run the program, we will run the first time we have to start. So, this is the main use of the main use of the reset button. Now, we have to put the reset pin in the Arduino board. So, in the reset pin, कंजोंड वोल्टेज कुड़ता ले वंदे रीसेट इरके एल्ला प्रोग्राम वंदे रीसेट पनेरो, सो अपर रीसेट पन्दर तो के रेंटी वेज रिके वन वंदे रीसेट बटन इनो नंदे रीसेट पिन, ओके, देन वंदे पावर पिन्स, सो पावर पिन्स पातो ना 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड एंड वी इन अपनी ने वर नाल पावर पिन्स रि� so, what do we do with 3.3V? What do we do with 3.3V power pin? We can add 3.3V output voltage. And then, at the same time, we can add 5V power pin. We can add 5V voltage. Then, we can add the ground pin. We can add the ground pin. We can add the ground pin. And then, we can add the V in. 
நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாச்சும் பவர் கொடுக்க பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த விஎன் மூலியமாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம பவர் ஜாக் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து அப்படின்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை யூஎஸ்பி ஜாக் மூலியமாகவும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா விஎன் பின் மூலியமாகவும் நம்ம அப்படின்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அன்லாக் இன்புட் பின்ஸ் அது என்ன அன்லாக் இன்புட் பின்ஸ் ஸோ அப்படின்னு உள்ள பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் அன்லாக் இன்புட் பின்ஸ் இருக்குது எதில் இருந்தனா இப்போ அதோடய நேமிங் பார்த்தோன்னா ஏ ஜீரோலேருந்து ஏ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டோட்டலி வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ எதுக்கு இந்த அன்லாக் பின் அன்லாக் இன்புட் பின்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அன்லாக் சென்சார்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அன்லாக் பின்ஸ் யூஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம இப்போ எம்ப்ராய்மெண்ட்டில் சுற்றி இருக்கிற சிக்னல்ஸ் பார்த்தோம்னா எல்லாமே அனலாக் தான் ஸோ அந்த சிக்னல் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ண சென்சார் மூலியமாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சிக்னல் பார்த்தோன்னா அன்லாக் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பின்ஸ் மூலியமாக நம்ம வந்து அன்லாக் சிக்னலை வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அன்லாக் பின்ஸே வந்து நம்ம டிஜிட்டல் பின்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஜிட்டல் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அன்லாக் பின்ஸையே ஸோ நான் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் பின்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இப்போ டிஜிட்டல் பின்ஸ் ஸோ டிஜிட்டல் பின்ஸ் பார்த்தோன்னா நியர்லி ஃபோர்டீன் டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ டு தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறதுல டிஜி நியர்லி ஃபோர்டீன் டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ் வந்து என்ன ப சிக்ஸ் டிஜிட்டல் பின்ஸ் என்ன கொடுக்குன்னா பிடபிள்யூஎம் அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ பிடபிள்யூஎம் அப்படிங்கிறது பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் ஸோ வர சீரியஸில் வரப்போகிற லெக்சர்ஸில் எல்லா வரப்போகிற லெக்சர்ஸில் வந்து நான் பிடபிள்யூஎம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிஜிட்டல் பின் வந்து செட்டஸ் இன்புட்டாக செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இன்புட்டாக செட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன வோல்டேஜ் அந்த பின்ல அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அந்த என்ன வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத அப்படின்னு வந்து ரீட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன அது வந்து ரெண்டு ஒன்லி டூ ஸ்டேட்ஸாக மட்டும் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று வந்து ஹையாக இருக்கணும் இல்லை லோவாக இருக்கணும் ஹை மீன்ஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கணும் லோ மீன்ஸ் ஜீரோ வோல்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண் அந்த அந்த பின்னில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்புட்டாக அந்த பின்னை டி டிசை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கப்ப நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த டிஜிட்டல் பின் அவுட்புட்டாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந் அந்த பின்னில் வந்து லெட்ஸே இப்போ எனக்கு வந்து அந்த பின்னில் ஜீரோ வோல்ட் எனக்கு அவுட்புட்டில் வரணும் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த ஜீரோ வோல்ட் வந்து அந்த பின்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் டிஜிட்டல் பின்லேருந்து அதே மாதிரி ஃபைவ் வோல்ட் எனக்கு வந்து அவுட்புட்டில் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்ட் வந்து அந்த பின்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஜிட்டல் பின்ஸோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா டிஎக்ஸ் அண்ட் ஆர்எஸ் ஆர்எக்ஸ் பின்ஸ் ஸோ டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் தென் ஆர்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிசீவ் ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு வந்து இந்த பின்ஸை வந்து எதற்காக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்ற டிவைஸோட சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அப்படின்னு வந்து இந்த டிஎக்ஸ் அண்ட் ஆர்எக்ஸ் பின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது லெட்ஸ் ஐ இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம அடினோக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அப்போ அப்லோட் பண்ணுறப்ப ஸோ இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மூலியமாக தான் அந்த ஆர்எக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ் பின் மூலியமாக தான் வந்து அப்படின்னு வந்து இன்பில்டாகவே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமாக அப்லோட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இப்போ நீங்கள் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ண பண்ணுறீங்க ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ இந்த பின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணாத நேரத்தில் இந்த பின்ஸை யூ யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த பின்ஸோட நம்பர் பார்த்தோன்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் டிஜிட்டல் பின் ஜீரோ டி ஜீரோ அண்ட் டி ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த பின்ஸை வந்து மற்ற நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாதே பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த பின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் வந்து இப்போ நீங்கள் சீரியல் டேட்டா சென்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ரிசீவ் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்கள் ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறப்பே இப்போ இப்போ நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து அடினோ போர்டுக்கு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறப்பே பார்த்தோம்னா டிஎக்ஸ் எல்இடி அந்த ஆர்எக்ஸ் எல்இடின்னு அப்படிங்கிறது இந்த அந்த அடினோ போர்டில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த எல்இடி எரியுதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது என்ன ஸ்பீடில் எரியுது அப்படிங
இன்பில்டாக இருக்கிற எல்இடியே வந்து டேர்ன் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிக்கும் ஓகேவா அது வந்து பின் தேர்ட்டீனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அன்லாக் ரெஃபர் அன்லாக் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அன்லாக் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் ஏஆர்இஎஃப் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த போர்டில் பார்த்தோன்னா ஏஆர்இஎஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வந்து அன்லாக் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் நான் இந்த அன்லாக்லாம் எப்படி அன்லாக் இன்புட்லாம் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அந்த நான் அதை எப்படி கால்குலேட் எப்படி வந்து அன்லாக் இல்லைன்னு டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து இதை கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் அன்லாக் இன்புட்டை வந்து டிஜிட்டல் இன்புட்டை மாற்றுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜ் லெவல்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அந்த வோல்டேஜ் லெவலை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அன்லாக் ரெஃபரன்ஸ் பின்ல தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஐசிஎஸ்பி பின்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இந்த எஜ்ஜில் பார்த்தோன்னா ஐசிஎஸ்பி பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது இது ஐசிஎஸ்பி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன் சர்க்யூட் சீரியல் ப்ரோக்ராமிங் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட் டூ ப்ரோக்ராம் த அடினோ போர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஸ்பிஐ கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து அடினோ வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பின்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம டேரெக்டாக வந்து யூஎஸ்பி ஜாக் கனெக்ட் பண் கனெக்ட் பண்ணியே நம்ம வந்து டேரெக்டாக அடினோ போர்ட்ஸில் வந்து அடினோ யூனோவில் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது இது இதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குது அது நம்ம வந்து வரப்போகிற லெக்சர்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இன் சர்க்கியூட் சீரியல் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அடினோக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மெயின் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ ஒவ்வொரு அடினோ போர்டுமே நான் பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஓன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ லெட்ஸ் அதுதான் வந்து பிரெயின் ஆஃப் த போர்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து அட்மல் கம்பெனிலேருந்து தான் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்மளோட போ நம்மளோட அடினோ போர்டு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த அப்போ தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமும் அப்லோட் பண்ணணும் தென் வந்து இந்த இது எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த அடினோ போ அடினோ போர்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த அடினோ போர்டில் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த சிப்பு மேலே எழுதிருக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம அடினோ யூனோவில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந் இதை இந்த அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் மற்ற எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே அடினோ போர்டில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேவா லெட்ஸ் அந்த ஆசில் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டராக இருக்கட்டும் தென் வந்து ரெகுலேட்டர்ஸாக லெக் ரெகுலேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பி மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எதுக்கு இருக்கணும் நம்மளோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தென் வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பி ஐ மீன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து அட்டினோ போலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஓகே இந்த அட்மெகா த்ரீ டு எயிட் பியில் வந்து த்ரீ டு எயிட் பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா நான் எப்படி நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து கமெண்ட் செஷனில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே சி யூ பாய் பாய் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்க்கலாம்